எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பர் ரஞ்சித் சார் டிராவல் பண்றது ஆமா நான் அட்டக்கத்தில இருந்து டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் த்ரூ அவுட் நான் த்ரூ அவுட் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய இல்ல இல்ல நடுவில் ரெண்டு படம் நான் டிராவல் பண்ணல ஆக்சுவலா அதுக்காக நான் சொல்றேன் பண்றேன்னு ஒரு ஃபீலிங் தான் அது நிறைய ஃபீலிங்ஸ் இருக்கு சார் கூட டிராவல் பண்றதுல நிறைய விஷயம் கத்துக்க முடியும் ஏன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் அவரு பிளஸ் மற்ற ஒரு ஆர்டிஸ்டுக்கான ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்குல்ல அவர் பொதுவாகவே ஃப்ரீடமை பற்றி சூப்பராக பேசுவார் ஒரு ஆர்டிஸ்டுக்கான ஃப்ரீடம் வந்து அவரோட ரொம்ப சூப்பராக கிடைக்கணும் நான் அதனால தான் நான் வந்து இன்னும் ட்ராவல் பண்ணுறேன் மேலும் ட்ராவல் பண்ணுறேன் லவ்லி லவ்லி ஸோ இந்த படத்தில் உங்களுடைய கேரக்டர் நேம் என்னோட கேரக்டர் நம்ம யஷ்வந்தரன் ஒரு மியூசிஷியன் கேரக்டர் ஆக்சுவலாக செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர் எனக்கு என்னோட கெரியரில் ஜானி வந்து எப்படி ஒரு முக்கியமான ஜானி வந்து ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் இருந்தது பர்சனலாக அதே மாதிரி வந்து யஷ்வந்த் தரனும் எனக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டராக இருக்குது சூப்பர் நைஸ் நேசிச்சு பண்ண ஒரு படம் சினிமானால் எனக்கு அவ்வளோ லவ் அண்ட் லவ் பற்றி ஒரு படம் பண்ணுறது எனக்கு ஒரு ரொம்ப 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 கிரேட்ஃபுல் நான் அண்ட் மாரியம்மாவாக எனக்கு ஒரு லைஃப் கொடுத்தது ரஞ்சித் சார் அண்ட் ரெனேவா கண்டிப்பாக அந்த லைஃப் தொடரும் அப்படின்னு நான் கண்டிப்பாக நம்புகிறேன் தேங்க் யூ ரஞ்சித் சார் ஃபார் அகேன் ட்ரஸ்ட் மீ ஆன் திஸ் காளிதாஸ் கலையரசன் ஹரி வினோத் அண்ணா சுபத்ரா ஒரு பெரிய லிஸ்டே இருக்கு நான் சொல்லிட்டே போகலாம் நான் அதெல்லாம் அப்புறம் படம் முடிச்சு பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் பட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கிரேட்ஃபுல் என்னோட கேரக்டர் பற்றி சொல்லணும்னா ரெனே ரெனே வந்து ரொம்ப ஃப்ரீ ஸ்பிரிட்டடான ஒரு பொண்ணு செம போல்டான பொண்ணு அவள் ஒப்பீனியனை வந்து எந்த இடத்துலையும் சொல்கிறதுக்கு தயங்காத ஒரு பொண்ணுன்னு தான் சொல்லுவேன் நான் and uh, thank you so much uh, for this opportunity appa amma enoda managers assistants ad's uh, production ellathukume thank you avanga illa na na inga illa and costumes of course romba artistic ah da irukum and costumes ellarume romba vela paathirukom and kandipa ellar theater la poi padam paarenga thank you thank you thank you so much and adutha padiya hero kalidas avargal sollunga waiting ellaro enna solranu என்னக்கேன்ஸ்டர் <laughs> 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 ஸோ நான் படத்தை பற்றி கொஞ்சம் நேரம் பேசினேன் பட் சர்க்கிள் ஆஃப் லைஃப் சார் படத்திலே வந்து என்னால் நடிக்க முடியுது தேங்க் யூ சார் ட்ரீம் கம் ட்ரூ வெரி நைஸ் வெரி நைஸ் சூப்பர் ஸோ உங்களுடைய கேரக்டர் பற்றி சொல்லுங்கள் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் படம் வருது என் பேர் படத்தில் என் பேர் இனியன் இனியன் வந்து நான் ரொம்ப நடித்தேன்லாம் சொல்ல முடியாது இட்ஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மீ இனியன் கிட்டத்தட்ட என்ன மாதிரி தான் ஸோ படம் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இனியன் வந்து நிறைய பேருக்கு நிறைய பசங்களுக்கு வந்து இனியனை ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு தோணுது ஆல் ரைட் நைஸ் ஓகே கலை சொல்லுமா வணக்கங்க வணக்கம் எப்படி நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்க நீங்கள் ஏதாவது சொல்லு உங்கள் படத்தில் கேரக்டரை பற்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி படத்தில் வந்து என் கேரக்டர் பேர் அர்ஜுன் பயங்கர வித்தியாசமான கேரக்டரு இந்த எல்லாரும் குரூப் அவன் எல்லாரும் திட்டினே தான் நடிச்சானுங்க படத்தில் ஏன்னா என் கேரக்டர் அந்த மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த படம் நான் ஆக்சுவலாக நடித்தேன் ஏன்னா வந்து போர்டிங் ஸ்கூல்லேருந்து படித்த பையன் நான் ரஞ்சித் சார் எழுதிந்த அந்த கேரக்டரை நமக்கு சுட்டு போட்டாலும் இங்கிலீஷ்லாம் வராது அதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப எல்லாரும் கேக் அந்த ஜென்ரலாக சில பேர் கேட்க வேண்டிய கேள்விகளும் இந்த கேரக்டர் கேட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த கேரக்டர் கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் நல்லா வந்திருக்கு கண்டிப்பாக எல்லோரும் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் டீமுக்கு எல்லாேருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் டு தம் ஏன்னா எங்கள் அஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எங்கள் கூட கோ ஆர்டிஸ்ட் அப்புறம் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ஒரு ஃபேமிலியாக நாங்கள் போய்ட்டு ஒரு பாண்டிச்சேரில் ஒரு ஃபிஃப்டி டேஸ் ஷூட் பண்ணோம் இண்டோஸ்ட்ரம் தேட்டர் மாஸ்டர் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படமாக இருக்கும் ரஞ்சித் சார் எப்போவுமே ஒரு கதையை சொல்கிற விதமாக இருக்கட்டும் அவர் எடுக்கிற ஒரு கதையாக இருக்கட்டும் எல்லாமே பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் ஒரு ஒரு டிஸ்கஷனை கிரியேட் பண்ணுற விஷயமா இருக்கும் இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டிஸ்கஷனை முன் வைக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் லவ்வை செலிப்ரேட் பண்ணுற ஒரு படமாக இருக்கும் லவ் யூ ஆல் சூப்பர் நைஸ் ஓகே ஸோ துஷாரா நீங்கள் சொல்லுங்கள் இது வந்து ஒரு லவ் படம் இந்த லவ் இட் ஷோஸ் லவ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஸோ இந்த படத்தை நடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுடைய பார்வை மாறி இருக்கா லவ் மேலே 
கண்டிப்பா <laughs> and na unnora la miss pandra inda edathila sherin she is no more enga kuda anda ponnu nadichiruka and i think naanga ellarume anda ponnu miss pandrom ava vandu epdi solradhu anda ponnu la paakumbodhu da engalukku ellathoda feelings me vandu romba special aanadhu adha namba correct ah understand panni adha namba cherish pannano appdina na nenikiren so inda padame enakku or periya learning ah da irundhathu and இது ஒரு ஹெல்தியான டிஸ்கஷனை தான் இனிஷியேட் பண்ணும் அப்படின்னு நான் கண்டிப்பாக நம்புகிறேன் வெரி நைஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் கம்மிங் டு காலி உங்கள் கிட்ட ஒரு ஆப்டான ஒரு கேள்வி நீங்கள் தான் கரெக்டாக பதில் சொல்லுவீங்க லவ் வந்து எத்தனை வகைப்படும் நீங்கள் ஒரு ஆப்டான பர்சன் எத்தனை வகையா லவ்னாலே லவ் தாங்க நிறைய இருக்குல்லைங்க ட்ரெயிலில் சொன்ன மாதிரி லவ்னா பெயின் தாங்க பெயின் தான் ஆமாம் ஒத்துக்கிறீங்களா லவ்னா பெயின் தானா கோச்சுக்கு போகிறாங்களா உங்களுக்கும் ரஞ்சித் சாருக்கும் இருக்கிற லவ் பத்தி சொல்லுங்க எனக்கு மட்டும் நட்சத்திரம் ரஞ்சித் சரர் நம்பி வந்தாங்க பட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி குதிரைவால்னு ஒரு படம் பண்ணால் அது விக்னேஷ்க்கு அதுக்கு தான் பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் நான் என் நானும் மனோஜ் நாங்களாம் வியா லைக் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஸோ அதனால் தனியாக ப்ரொடியூசர் நான் மென்ஷன் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் மச்சா ஸோ வேறு அந்த கொஸ்டினுக்கு சொல்லணும்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சினிமா ட்ரை பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆஃபீஸ் போயிருக்க வருவோம் நிறைய பேருக்கு வந்து நம்மளை நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கு நம்ம நூற்றில் ஒருத்தர் ஆயிரத்தில் ஒருத்தங்க ஸோ எல்லாருக்கிட்டையும் அவங்க டைம்ஸ் பண்ண முடிய நேரம் இருக்காது அதில் ரொம்ப சில பேர் வந்து கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் டேரக்டர் கைக்கு போகுமானே நமக்கு ஒரு யோசனை இருக்கும் ஒரு ஒரு அதுவே அந்த அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் போட்டு நம்ம டார்ச்சர் பண்ணுவோம் ஃபோன் பண்ணி அந்த மாதிரி நேரத்துலேயும் அவங்க ரஞ்சித் சார் ஃபஸ்ட் படம் பண்ணுற மாதிரி போகும்போது தனியாக வந்து மீட் பண்ணி அவர் பேசி அவர் மோர் தேன் ப்ரொஃபஷன் நம்ம பர்சனல் லைஃப்பில் நம்ம எல்லாருமே வந்து நாட் ஓன்லி மீ எங்கள் டீம் எல்லாருமே ஹரி இருக்கும் லிங்கேஷ் எல்லாருமே ரஞ்சித் சார் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்து தான் தன்னை விட மற்றவங்க எல்லோரும் அவங்களை சுற்றி இருக்கவங்க அவரை விட ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கணுன்றது ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்துப்பார் not only known people unknown people me so adanaala vande i love him the most super very nice thank you so much nariya pesa pesa vande characters ivlo characters paathom nariya pesa pesa trailer innor vaati paakanu nu aasaya irukku paathiralama ah adhe mari enakaga kattuna andha 10 perku nandri ellar kattuma kaali ka okay thank you guys thank you vandiruka chief guest vetri sir danu sir nyanavel sir sasi sir ellarume romba nandri kalyana na nandri thanks for coming sir Thank you. Thank you, Kalei, Dushara and Kalidas. Thank you so much. Parathalane, viru uli, viru uli, parathalane. Thanu Sarukku, Petri Maran Sarukku, Venkat Prabhu Brother, Sasi Sarukku. I am here with you. 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 முழுக்க முழுக்க வெங்கட் ரூபா ஒன்று தான் காரணம் சார் என் அஸ்டண்ட் ஒருத்தர் படம் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போனார் படம் பிடிச்சிது அப்புறம் அதை விட பர்சனாக ரஞ்சித் பிரதரை அதை விட பிடிச்சிது படத்தை விட ஸோ அங்கே இங்கே ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸ் இப்போ மறுபடியும் விக்ரம் சாரோட பண்ணுறோம் ஸோ இந்த லாங் ட்ராவலில் எனக்கு ரொம்ப பெருமை சேர்க்குற ஒரு டைரக்டர்னா அது ரஞ்சித் பிரதர் தான் ஏன்னா எவ்வளோ பேருக்கு லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு நம்ம நினைக்க முடியாத விஷயத்தையெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காரு 
புக்கு வெளியிட்டு இருக்காங்க காமிச்சாரு நீலம்னு புக்கு மந்த்லி எடிஷன் வருது அது போக கேஷ்லெஸ் கலெக்ஷன்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு துறையிலையும் தன்னுடைய கொள்கைகளை ஒரு பர்சன்ட் கூட காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் தான் செய்ய வந்த விஷயத்தை திறம்பட செய்யக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய திறமசாலி ரஞ்சித் அவரோட பயணித்தது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையான விஷயமாக நினைக்கிறேன் ப்ளஸ் நட்சத்திரம் நகர்கிறது இதில் காளிதாஸ் பிரதர் அண்ட் ஆல் த ஆக்டர்ஸ் ரொம்ப அருமையாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ட்ரெய்லர் பார்த்தாவே அது எவ்வளோ நாள் ரிகர்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பின்னாடி இருக்குங்கிறது தெரியுது இது முப்பத்தி ஒன்றாந்தேதி ரிலீஸ் ஆகுது மிகப்பெரிய ஹிட் படமாக இது வந்து அட்டகத்தி மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஹிட் படமாக அமையணும்னு ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இனிய நாள் இது என் நகமாலும் இயக்குனர் வெற்றிமாறன் உள்ளிட்ட இந்த விழாவிற்கு சிறப்பு சேர்க்க வருகை தந்திருக்கும் திரைச்சிற்பிகளே பத்திரிகை நண்பர்களே ஊடக சகோதரர்களே அத்துணை கலைஞர் பெருமகளுக்கும் என் ஆத்மார்ந்த மகிழும் நெகிழும் கலந்த மாலை தமிழ வணக்கத்தினை மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ரஞ்சித் ரஞ்சித்தை பற்றி சொல்லணும்னா தனக்கு இருக்கக்கூடிய அத்துணை நட்பர் நண்பர்களை எல்லாம் ஒரு சேர அமைத்து அவர்களுடையே வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்வியல் கொண்ட ஒரு நல்ல ஒரு முன்னுதாரணமான ஒரு தம்பி கபாலியில் என்னோடு பயணித்த போது அவரோடு அதிகம் உரையாடும் பொழுது அவர் ஆழ்மனதில் இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் எல்லாம் வெளுத்தப்படக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு தனித்துவம் மிக்க ஒரு ஒரு புரட்சியாளனாகத்தான் எனக்கு தெரிவித்தார் அப்படிப்பட்ட தம்பி இப்பொழுது அவருக்காக நான் எப்பவுமே எங்கேயுமே குரல் கொடுப்பேன் உதாரணத்துக்கு பரியேறும் பெருமாள் மிக பிரமாதமாக ஓடிக்கணும் இருக்குது ஆனால் தேட்டர் கிடைக்கல உடனடியாக நான் போயிட்டு சத்தியம் காம்ப்ளெக்ஸில் போயிட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் ஃபீல் பண்ணி இந்த படத்துக்கு அதிகமாக தேட்டர் கொடுன்னு அவருக்கு தெரியாமலேயே அவருக்கு அந்த பணியாற்றினேன் அப்படிப்பட்ட தம்பி அதோடு மட்டுமில்லாமல் நட்சத்திரம் நகர்கிறது என்றது அவருடைய பாணியிலிருந்து விலகுகிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஐஃபையாக பண்ணின்னு இருக்கிறாரு ஆனால் அதுக்குள்ளே நட்சத்திரம் நகர்கிறது எதை நோக்கி நகர்கிறது தர்மத்தை நோக்கியா அதர்மத்தை நோக்கியா நியாயத்தை நோக்கியா அப்படி சொல்லிக்கினே போகலாம் ஆனால் உண்மையில் அடித்தடுத்து மக்களுக்கு ஒரு ஏற்றம் தரக்கூடிய நகர்வாக தான் நட்சத்திரம் நகரும் தம்பி ரஞ்சித்துக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ அப்படிங்கறத நான் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன் மெட்ராஸ் பார்க்கும்போது நான் வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் படிக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு படம் முடியும்போது உண்மையாவே நான் போய் படிக்க தொடங்கினேன் கவாலி பார்க்கும்போது காலா பார்க்கும்போது சார்பட்டா பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு திரைப்படத்தை பார்க்கும்போதும் வாழ்க்கையை இன்னும் மேம்படுத்திக்கிட்டே போகணுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை அவருடைய திரைப்படங்கள் தொடர்ந்து எனக்கு விதைச்சிருக்கு ஆனால் நான் எதிர்பார்க்காத விதமாக நான் வந்து கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவ்கில் வந்து அவரோடே சேர்ந்து பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது குறிப்பாக நட்சத்திரம் நகர்கிறது திரைப்படத்தில் வந்து டென்மா அவர்களோடு பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு டென்மா வந்து கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவோட பேண்ட் லீடர் முதல் முதல்ல நான் கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவ் வரும்போது அவர் தான் என்ன ஆடிஷனில் அவரும் இயக்குனர் அண்ணன் பா ரஞ்சித் அவர்களும் சேர்ந்து என்னை செலக்ட் பண்ணாங்க இன்றைக்கி அவர் ஒரு பெரிய திரைப்படத்தில் இசையமைப்பாளராக பணியாற்றுறார் அவரோடு சேர்ந்து நானும் சில பாடல்களை ஏற்றியிருக்கிறேங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி வேறு என்ன சொல்கிறது சரிங்க நீங்கள் வந்து ஏதோ கல்யாணி ராகத்தில் ஏதோ பாடி இருக்கீங்களாமே இந்த படத்தில் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க இல்ல பாடி காட்டுங்க எப்படி வந்து எனக்கு சினிமா பாட்டு எழுதுறது எப்படிலாம் எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலி நான் வந்து நம்முடைய உணர்வுகளை அப்படியே பாட்டாக எழுதணும் அப்படிங்கிற ஒரு அது மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும் அப்படிதான் கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவ்ல பாடல்கள் எழுதுறேன் திடீர்னு ஒரு நாள் ரஞ்சித் தன்னை என்ன கூப்பிட்டு நிலம் எங்கள் உரிமை இப்படின்னு ஒரு பாட்டு எழுது அப்படின்னு சொன்னாரு நான் ஒரு கவிதையை எழுதி அதை அவர் கொடுத்தேன் அதை பாடலாக மாற்றி அதை நான் முதல் முதல்ல நான் பணியாற்றிய பாடலுக்கு என்னை என்னை நம்பி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தார் அதே போல் இந்த படத்துலேயும் ரொம்ப முக்கியமாக நான் வந்து நிறைய ரேப் சாங்ஸாக பாடிட்டு இருக்கும்போது 
ஒரு மெலடி பாடல் வந்து நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கொடுத்தாரு நான் வந்து லவ் சாங்கே பண்ணதில்லை எனக்கு அது அது மட்டும் ஒரு தயக்கமாகவே இருக்கும் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வாழ்க்கையோட ஒவ்வொரு பக்கங்களையும் சரி செய்துட்டே வருது ரஞ்சித் தன்னுடைய படங்கள் அதே மாதிரி காதல் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய சாப்டரை வந்து இந்த படம் சரி செய்யும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதை புரிய வைக்கும் இன்னும் ஆழமாக அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ அதை பற்றி ஒரு பாட்டு நான் வந்து இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு லைன் பாடுறேன் Sorry, sorry. <laughs> Because uh, I'm scared, I'm happy, I'm, I'm nervous, I, I don't know, I, I'm shivering right now. I... Relax, relax. Who is saying love you? Who is saying love you? Okay. So, I do theatre, I love theatre. And I'm very happy that my first movie is on theatre. Super. And... I thank God. I thank Ranjit sir. Are you okay? I don't know. I don't breathe know. Breathe in, I'm, I'm, breathe out. It's everything. It's everything. Yeah. Uh. It's, it's. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Thank you. It's just. All the very best. Thank you. Looking forward. I I want to share one thing yes, uh, yes, to please. everyone. Yes, uh, please. First day of the shoot, I was scared. Hmm. I ran into the room and I cried oh. because. Uh, Tamil I can understand hmm. but while speaking I had difficulty oh, so what uh, Ranjit sir told and all the ADs told me it's okay we'll manage we'll teach you we'll uh, tell you all the meaning of the words and then you can perform Super. I was like okay theek hai kar lega kar lega uh-huh. but I was scared I was crying and uh, I was like theek hai let's go let's go to the set let's see when I enter the set all the actors here everyone helped me I was like macha we can do it it's okay yeah we can do it and and i felt home lovely i found home yes thank you thank you super now you are not scared no சுமான ஒரு டேரக்டர் தான் நான் மேடை கூப்பிட போறேன் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் வந்து இவருடைய படங்களை ரொம்ப ரசிச்சு பார்ப்பாங்க அவ்வளோ பிடிக்கும் ஸோ நல்ல கைத்தடலுடன் லெட்ஸ் வெல்கம் டேரக்டர் சசி அவர்கள் ஆன் ஸ்டேஜ் எனக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு அட்டக்கத்தி படம் பார்த்தப்போ அவர் ஞானவில் சொன்னார் ஸோ அதெல்லாம் ஒரே ஒன்றை தான் அந்த ஷோ பார்த்தோம் ஸோ அந்த ஷோ பார்த்தப்போ எனக்கு ஐ தாட் தட் வாஸ் த பிகினிங் ஆஃப் அன் ஈரா ஒரு ஒரு பெரிய தொடக்கமாக எனக்கு அது பட்டுச்சு அந்த படம் அண்டு அது எவ்வளோ பெரிய தொடக்கம்னு எனக்கு அப்போ தெரியலை இது வந்து இட் வாஸ் அ வெரி வெரி பிக் ஸ்டார்ட் அந்த படம் அந்த படம் பார்த்தப்போ எனக்கு என்ன ஒரு ஃபீலிங் இருந்ததோ அந்த மாதிரியான ஒரு உணர்வு தான் இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போதும் இருக்குது இதுவரைக்கும் பேச தயங்குற அல்லது பேச வேண்டாம்னு நினைக்கிற உறவுகள் பற்றின ஒரு டிஸ்கஷனை இந்த படத்துக்கு அப்புறம் நம்ம தமிழ் சினிமாவில் தொடர்ந்து நிகழ்த்த போகிறோம்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கான தொடக்கமாக இந்த படம் பார்க்குறேன் அண்டு ஐ திங்க் இந்த இந்த கைண்ட் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நீடட் அண்டு ரொம்ப ரொம்ப காலம் கழித்து ரொம்ப லேட்டாக வருதுன்னு நினைக்கிறேன் but i am happy that uh, ranjith has uh, started it and ipdi solla ranjith has started yet another uh, trend all the best thank you thank you sir thank you so much dalan yena ellarkum nejama vande romba romba sandoshamana oru oru meedai idu ஏன்னா ரஞ்சித்தை வந்து நான் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து நான் ரெண்டாயிரத்தி நாலு அஞ்சுலேருந்து நான் வந்து ரஞ்சித்தை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவர் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஃபிலிப் மூலமாக வந்து ரஞ்சித் எனக்கு தெரியும் அப்போ வந்து ஒரு 
ஸ்டோரி போர்டுக்காக வந்து ரஞ்சித்து நான் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி வந்து நான் ஒரு ஒரு மியூசிக் ஆல்பம் ஒன்று டைரக்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கு வந்து ஸ்டோரி போர்டு வரைஞ்சி தரணும் அப்படின்னு ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டு ஸோ அதனால் என்னோடய ஃப்ரெண்டும் வந்து யூஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் ஃபிலிப்புங்கிற ஸோ அவங்க தே ஆல் நோ விச் அதர் ஸோ ரஞ்சித் கேம் அண்ட் வந்து பண்ணி அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சது அப்புறம் வந்து திடீர்னு ஒரு படம் ஒன்று ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சரண் வந்து என்னை கூப்பிட்டு டைரக்ட் பண்ண சொல்லும் போது எனக்கு யாருக்கு அஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியல அந்த சமயத்தில் ஸோ அந்த சமயத்தில் நான் வந்து நானாக கூப்பிட்ட ஒரு அப்போ அஸ்டண்ட் இப்போ ஒரு பெரிய இயக்குனர் ஆக்சுவலி வந்து குருவை மிஞ்சிய சிஷியன் தான் சொல்லணும் அதுதான் உண்மை ஏன்னா இஸ் இஸ் அவனுடைய தாட் ப்ராசஸ் அவனுடைய விஷுவல் விஷுவலாக கதை சொல்கிற விதம் சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப 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 நல்ல விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்களை வந்து சொல்கிறாப்புல பட் ஆனால் அது அதையும் தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் ரஞ்சித் கிட்டே இருக்குது ஸோ ஆனால் வந்து அந்த சமயம் நான் வந்து ரஞ்சித் கிட்டே சென் பிஃபோர் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் இது நான் கேட்டும் போது வந்து ஓகே சார் எனக்கு ஆனால் லிங்குசாமி சார் கிட்டே எனக்கு வாங்கி தரீங்களா சான்ஸ்னு தான் கேட்டார் என்கிட்ட அப்படியா ஆமாம் அந்த சமயத்தில் வந்து அவர் வந்து லிங்குசாமி சார் கிட்டே சேர்ந்து தான் என்கிட்ட வந்து ஃப்ரெண்டே ஆனார் அவர் அப்புறம் பாவம் அவர் தலை எழுத்து என் கூட ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டார் ஸோ அப்படி ஆரம்பிச்சது எங்களுடைய ஜேர்னி அதுக்கப்புறமா வந்து யூனோ இஸ் இஸ் இது ரொம்ப ஜாலியான ஒரு 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 டீமாக தான் நாங்கள் இருந்தோம் ஸோ நிறைய எனக்கு வந்து அந்த கோவா படத்தில் வந்து நிறைய ஹியூஸ் ஹியூஸ் மை கோ டைரக்டர் என் கோவா ஸோ கோவாவில் வந்து நிறையா நாங்கள் நிறைய சீன்ஸ் வந்து அந்த வந்து ரஞ்சித் தான் வந்து டைலாக்ஸில் நிறையா நிறையா சீன்ஸ்க்கு ரஞ்சித் தான் எழுதிருப்பாப்பில் இது வந்து காட்டுவாப்பில் இது ஓகே சார் இது ஓகே சார் ஓகேப்பா சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லி ரஞ்சித் தான் கோ டைரக்டர் கோவாவில் வந்து ரஞ்சித் தான் கோ டைரக்டர் ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் வந்து ரஞ்சித் வாண்டட் டு மூவ் அவுட் ஸ்டார்ட் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் திஸ் ஜேர்னி இஸ் என்ன இப்போ வந்து பார்க்கும்போது ரஞ்சித் எவ்வளோ பேரை வளர்த்து வச்சுருக்காப்புல எவ்வளோ பேருக்கு வந்து யூனோ இஸ் இஸ் கிவின் லைஃப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து நிஜமாக வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாருமே தெரியும் கலை தெரியும் ஹரி தெரியும் எல்லாம் 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 நிறைய பேர் எல்லாம் ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் ஸோ அவங்கெல்லாம் ரொம்ப வருஷமாக ரஞ்சித்தோட ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போது நட்சத்திரம் நகர்க்கிறது இதோட ஃபஸ்ட்டு டீச்சர் வந்து ரஞ்சித் அனுப்பிச்ச உடனே பார்த்த உடனே வந்து ஆக்சுவலி மிரண்டு போயிட்டேன் நான் ஏன்னா எப்போ என்ன மாதிரி ஒரு 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 கதையை எடுத்து எவ்வளோ அழகாக வேறு மாதிரி ஒரு ப்ரெசென்ட் நிறைய பேர் முன்னாடி சொன்னாங்க ஒரு ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஃபிலிம் பார்க்குற மாதிரி தான் கண்டிப்பாக ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது தென்மா இந்த உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோராக இருக்கட்டும் நீ விட் ஆன் அ கிரேட் ஜாப் த சாங்ஸ் வித் கிரேட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் நீங்கள் தான் ஹீரோ இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப எனக்கு என்னென்னா வந்து அந்த நம்ம விக்டம் அந்த தம்மமில் வந்து பண்ணும்போது ரீரிகார்டிங் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மினிமைஸ் நான் தான் சொன்னேன் எங்கேயாவது ரீரிகார்டிங் வைக்கலாமே அப்படி சொன்னேன் அது ரொம்ப அழகாக கதையோட எந்த இடத்துல தேவையோ அங்கே மட்டும் யூஸ் பண்ணு ரொம்ப பயங்கரமான மியூசிக் நாலேஜ் எனக்கு உனக்கு இவ்வளோ மியூசிக் நாலேஜ் இருக்குன்னு நான் சத்தியமாக நீ கண்ணடக்கம் சார் தெரியாதுன்றது பாருங்க இல்லை எனக்கு நிஜமாகவே எனக்கு வந்து அந்த சமயத்தில் வந்து நாங்கள் பேசுவோம் இப்போ சாங் வாங்கிட்டு வந்து எப்படி சாங் வாங்குறது சார் எப்படி வந்து வா எப்படி சாங்லாம் வாங்கணும் ஒரு டியூன் சொல்லி எப்படி அந்த டியூனை நீங்கள் ஓகே பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் சும்மா சும்மா ஜென்ரலாக பேசிகிட்டு இருப்போம் பட் அவன் படத்தில் எல்லா படத்துலேயும் சூப்பர் சாங்ஸ் வாங்குறாங்க அதான் எப்படின்னே தெரியல சூப்பராக அவர் பாடுறாரு ஆமாம் தென்றல் வந்து தேடும் போது எக்ஸ்ட்ராடினரி அது அற்புதம் ஏன்னா சீரியஸ்லி அதுக்கப்புறமா வந்து இப்போ டிஓபி அவங்களுடைய ஒர்க் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம சொல்லி ஆகணும் அண்ட் அண்ட் அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் எடிட்ரு செல்வா ஏனோ அவன் அவன் வந்து அவனை வந்து நான் பிரவீன் ஸ்டுடியோலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இன்றைக்கி கூட வந்து ரஞ்சித் கிட்ட வந்து அந்த சர்பேட்டாவில் வந்து ஒரு 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 கிளைமேக்ஸ் சீக்வன்ஸில் வந்து ஒரு தாட் ப்ராசஸ் மைண்ட்குள்ளது கடைசி அடிக்கு முன்னாடி வந்து எல்லா ஷார்ட்ஸுக்கும் போயிட்டு வரும் இப்போ அவங்க துஷாரா பேசுகிற ஷார்ட்டுக்கு போகும் அங்கேயும் அவங்க அம்மா பேசுகிற ஷார்ட்டுக்கு போகும் அங்கேயும் வெறும் சவுண்ட்லேயே இதோட பிளேட் நான் அதை அதை பார்த்து தான் வந்து நான் வந்து பிரவீன் கிட்டே வந்து நான் கேட்டேன் எனக்கு அந்த மாநாடில் வந்து அந்த எண்டு ஷார்ட்டு அதை இனிமேல் நான் உயிரோடே இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி சிம்பு அவங்க வந்து அந்த புல்லட் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் இருக
மனம் மார்ந்த நன்றிகள் பாராட்டுகள் கண்டிப்பா ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இன்னும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆன நாள் ஏன்னா அது வந்து மங்கா பேரிலீஸ் ஆன நாள் நினைக்கிறேன் <laughs> So thank you thank you very much thank you sir thank, thank you. you that's so sweet of you thank you so much for joining us ninjam tol tol kadalar pirikum industry madhile seri bayangara edirpaarpirku high expectations irukku ena entertaining time pass matta illama thought provoking and informative ah irukum yes indha padathla enna vechirukkaru nu therinjikka naangala aavala kaathirukku ladies and gentlemen nalla kai thadaloda let's welcome director pa ranjit avargal ஜெய்பீம் இந்த ஒரு வார்த்தை தான் என்னை இங்கே கூட்டு வந்ததுக்கு புரட்சியாளர் அம்பேத்கருக்கு என்னுடைய நன்றி ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் அட்டக்கத்தில் ஆரம்பித்து நட்சத்திரம் நகர்க்கிறது அப்படின்ற இடத்துல வந்து இப்போ நின்று இருக்கோம் லைக் வந்து இவ்வளோ பேர் என் மேலே அனுபவிச்சுருக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப நன்றி ஆக்சுவலி யாருக்குமே நான் உதவி செய்யணும்னு செய்யலை அவங்க எல்லாருமே பயங்கர திறமையானவர்கள் அந்த திறமையானவர்களை நான் பயன்படுத்திக்கணும்னு நினச்சேன் அந்த பயன்படுத்திக்கிட்டது தான் அது அந்த வகையில் உங்களை எல்லோரும் நான் சரியாக பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் இவங்க கூட சேர்ந்து பயணிக்கிறதுல எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சியும் நன்றியும் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் கூட நான் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கிறது அண்ட் வந்து வெங்கட் சார்கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ணலன்னா இவ்வளவு ஒரு ஐடியாலஜிக்கலா ஃப்ரீடம் ஆஃப் மைண்டுன்னு சொல்லுவார் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் யார் வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் மைண்டு இல்லைன்னா அவங்க பர்சனே கிடையாது ஒரு மனிதனே இல்லை அவன் வாழ்ந்தாலுமே அவன் மனிதன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் என்னுடைய ஃப்ரீடம் ஆஃப் மைண்டை ஓப்பன் பண்ணி விட்டது வந்து வெங்கட் பிரபு சார் தான் ஏன்னா நான் யோசிக்கிறத ஆக்சுவலி சாருக்கு நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னு தெரியுமா அப்படின்றதே வந்து என்னுடைய படங்கள் பார்த்தா தெரியும் ஆனால் நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னா அவர்கிட்ட வந்து யோசிக்கிறத படம் எடுக்கிறது இருக்குல்ல அது ரொம்ப முக்கியமானதாக நான் நினைக்கிறேன் நான் அது வந்து ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் இல்லை அது வந்து வெங்கட் சார் மூலமாக தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் குறிப்பாக சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் தான் என் லைஃப்பை வந்து டிசைன் பண்ணிச்சு சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்ற ஒரு படம் நான் ஒர்க் பண்ணலன்னா ஒரு வேளை வந்து சினிமாவில் மற்ற என்ன சொல்கிறது நான் திசை தெரியாமல் எங்கேயோ போய் முட்டி மோதி ஏதோ ஒரு ஃபைட் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய அரசியலை நான் விடாமல் இருந்திருப்பேன் ஆனால் அதில் நூறு சதவீதம் இருந்திருப்பேன் ஆனால் அவ்வளோ ஈஸியாக இருந்திருக்காது சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய வழி பாதை மாதிரி அது அது வந்து எப்படின்னா நம்ம யோசித்ததை படமாக எடுத்து வெற்றி பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நேரடியாக உணர்த்தினது அது அது அந்த வகையில் வந்து வெங்கட் பிரபு சார் கூட ஒர்க் பண்ண அந்த சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து என்னுடைய லைஃபுக்கு மிக மிக முக்கியமானதாக நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் வந்து சசி சார் நான் காலேஜ் படிக்கிறப்போ தேர்ட் இயர் படிக்கிறப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ண ஒரு டிரெக்டர் நான் அவரை மீட் பண்ண போகிறப்போ வந்து அவர் ஆஃபீஸில் என்னை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேசினார் அதுதான் எனக்கு பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா டிரெக்டர்ஸ் வந்து பொதுவாக வந்து நம்ம கூப்பிட்டு பேசுவாங்களா அப்படின்னு நான் நிறைய ட்ரை பண்ணுறப்போ அதுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய ஆஃபீஸ் போயிருக்கிறேன் காலேஜ் படிக்கிறப்போ நிறைய பேரை போயிட்டு பார்க்குறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அந்த கேட்டுக்கும் அதுக்கு உள்ளே வந்து நம்மளால் போயிருக்கவே முடியாது ஆனால் சசி சார் தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக நான் ட்ரை பண்ண போகிறப்போ என்னை கூப்பிட்டு உள்ளே உட்கார வச்சு பேசினார்ல எனக்கு அந்த இமேஜ் இப்போ வரைக்கும் இருக்குது எனக்கு என்னால் அது வந்து அந்த எமோஷனை வந்து என்னால் இப்போவும் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது நான் அதை அப்படியே நான் என் எனக்குள்ளேயே வச்சுருக்கிறேன் நான் அது என் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் நான் இப்போயும் அப்படி நான் ட்ரீட் பண்ணுறேன் என்னை பார்க்க வரவங்கள நான் இப்போயும் அவங்கள மீட் பண்ணி நான் பேசுகிறேன்னா அதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சசி சார் தான் அதை நான் அவர்கிட்டேருந்து நான் வந்து கற்றுக்கிட்டேன் நான் அது மாதிரி நிறைய சொல்லலாம் இங்கே வெற்றிமாறன் சார் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அவருடைய திரைப்படங்கள் தான் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ஆணித்தரமாக எந்த காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் ஒரு சினிமா எடுக்க முடியும்னு நிரூபிச்சவர் அதனால் அவர் எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பைரான ஆள் அந்த மூணு பேர் இந்த ப நான் இங்கே இருக்கிற இந்த பத்தாண்டுகள் கழித்து ஒரு படம் எடுக்கிறேன்னா இவங்க இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஆசைப்பட்டேன் லைக் அதனால தான் அவங்கள நான் இன்வைட் பண்ணேன் அண்ட் வந்து ரொம்ப நேரம் அவங்களை உட்கார வச்சுட்டேன் ரியலி சாரி சார் அண்டு அப்புறம் ரெண்டு தயாரிப்பாளர்கள் ரொம்ப முக்கியமானவர்கள் என் லைஃப்பில் ஒன்று வந்து கலைப்புலி தானு 
அவர் வந்து சான்ஸே கிடையாது நான் தயாரிப்பாளர்கிட்ட நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் இயக்குநர்களுக்கு எந்த நெருக்கடியும் கொடுக்காமல் நான் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இதுதானப்பா ஏன்னா கிளைமேக்ஸ் வந்து அவருக்கு பிடிக்கல ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா அவனுக்கு என்னப்பா வேணும்னு என்ன கேட்டார் இதுதான் சார் இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு எழுந்து போயிட்டே இருந்துட்டார் லைக் அதோட வந்து எனக்கு எந்த நெருக்கடியுமே கொடுக்காம கபாலி மாதிரி ஒரு பெரிய படம் எடுக்கிறப்போ வந்து பயங்கர சேஃபாக பார்த்துக்கிட்டாரு கபாலி முடிஞ்ச அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய நெகட்டிவ் ரிவியூஸ் என்கிட்ட வந்து சொல்கிறப்போ வந்து என்கிட்ட வந்து தம்பி இங்கே வா த லிஸ்ட்டு இதெல்லாம் பாரு இவ்வளோ படம் இவ்வளோ படம் நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்குது உங்கள் படம் பெரிய ஹிட்டு நீ இதெல்லாம் யோசிக்காதன்னு சொன்ன ஒரு அவர் பயங்கர கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்தாரு நான் பெரிய மன உளைச்சல் இருந்தேன் அந்த டைமில் லைக் ஏன்னா வெளியே எல்லாருமே படம் பெரிய ஹிட்டு ஹிட்டுன்னு சொல்கிறாங்க கமர்ஷியலாக பெரிய ஹிட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலேன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு கவலையில் இருக்கிறப்போ அவர் வந்து பயங்கரமான ஒரு ஊக்கத்தை கொடுத்தாரு அது என்னால் எனக்குமே மறக்க முடியாது அந்த அவருக்கு நான் டெஃபினட்டாக நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அவர் அதோட என்னோடய பயங்கரமான வெல்விஷர் அவர் அவர் இங்கே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஆசைப்பட்டேன் அண்ட் வந்து ஸ்டுடியோகிரி ஞானவேல் சார் அவர் அட் சென்னை டுவெண்ட்டி அட்டக்கத்தி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் படம் எப்படி ரிலீஸ் பண்ண முடியாமல் தக் தவிக்கிறப்போ அந்த படத்தை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்ட ஞானவேல் சார் அண்ட் பிரபு அண்ட் வந்து சக்தி மூணு பேரும் அந்த படத்தை சார் தான் கூப்பிட்டு வந்தார் வெங்கட் சார் தான் கூப்பிட்டு வந்தார் அந்த ஷோ பார்க்கவே அந்த படம் பார்த்து அவங்க அந்த படம் ரிலீஸ் பண்ணலைன்னா என்னுடைய ஜேர்னி வந்து இவ்வளோ ஈஸியாக இருந்திருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்படி ஒரு பாலிடிக்ஸ் பேசிக்கிட்டு ஒரு படம் எடுக்கிறதுன்றது ரொம்ப சவாலான விஷயம் எல்லாரும் என்கிட்ட கேட்பாங்க நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டியா கஷ்டப்பட்டியா சினிமா டேரக்டர் ஆகுதுன்னா நான் கஷ்ட படவே இல்லை ரொம்ப ஜாலியாக சூப்பராக நான் வந்துட்டேன் நான் இந்த இடத்துக்கு அதுக்கு வந்து கரெக்டாக என் கூட இருந்து பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணது வந்து ஞானவேல் சார் அண்ட் வந்து அதனால தான் இந்த அஞ்சு பேர் இந்த 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 லான்ச்சில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் அதோடு என் கூட சேர்ந்து இவ்வளோ நாள் இருக்கிற நிறைய டெக்னீஷியன் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய ஆர்டிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே பெரிய பெரிய அளவுக்கு எனக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருக்குமே நன்றி அண்டு என் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண யாழி ப்ரொடக்ஷன் மனோஜ் அண்ட் விக்னேஷ் அண்ட் அந்த டீம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக யங் டீம் அண்ட் வந்து சினிமாவை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அவங்களால டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் பெரிய பெரிய சினிமாக்களை எடுக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் அவங்க இன்னும் ஒரு பத்து ஆண்டுகளில் தமிழ் சினிமாவில் மிகப்பெரிய ஒரு நிறுவனமாக வளர்ந்து வருவதற்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்குது அவங்க கூட சேர்ந்து நான் ஒர்க் பண்ணது வந்து உண்மையிலேயே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா ஒரு படத்தை ஃப்ரீடமாக எடுக்கிறதுன்றது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதுவும் நான் யோசிக்கிறத அதுவும் இந்த மாதிரியான ஒரு கதையை வந்து நம்ம அவங்ககிட்ட சொல்கிறப்போ வந்து அதை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு எந்த கேள்வியும் கேட்காமல் இது வரைக்கும் எனக்கு பெரிய சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து என்னுடைய பெரிய நன்றிகள் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் நடித்த நடிகர்கள் நடிகைகள் எல்லாருமே வந்து சொல்கிறேன் அவ்வளோ செம சூப்பரான ஒரு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க பயங்கரமான ஒரு என்ன சொல்கிறது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணியிருக்கிறாங்க இதில் இருக்கிற இண்டிவிஜுவல் பர்சன்ஸ் எவ்ரி பர் எல்லாமே செம்ம டேலண்டடான ஆளுங்க அவங்க எல்லோரும் என் கூட இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணதுக்கு வந்து நான் அவங்க நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அதோட டெக்னீஷியன்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே வந்து சரி நம்ம பார்த்து வளர்ந்தாலுமே கூட வந்து நம்ம பார்த்து அவனுங்க அவனுங்களும் அசிஸ்டண்டாக இருக்கிறப்போ இல்லை வந்து என்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுற டெக்னீஷியன் கூட அசிஸ்ட் அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்தாலுமே கூட பயங்கர டேலண்ட்டான ஆட்கள் எல்லாருமே அந்த டேலண்ட்டை வந்து நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க நம்ம படத்துக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணாங்களாம் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும்னு நினச்சி எல்லாருமே சாண்டிலேருந்து அறிவிலேருந்து உமாதேவில் எக்கச்சக்கமான பேர் அதில் இருக்காங்க ஆனால் எல்லாருக்குமே வந்து என் கூட சேர்ந்து பயணிக்கிறதுல என்னோடய அரசியல் அவங்க ஒத்துக்கிறதுல இருக்கிற இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் வந்து என் கூட சப்போர்ட் பண்ணுறதுல அவங்களுக்கு நான் ஒரு பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்டு நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் என்னுடைய நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸை வந்து ஆரம்பித்து இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் வந்து நிறைய இதில் வந்து என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் ஆக்ட்ரஸ்லேருந்து இன்னும் கிட்டத்தட்ட இந்த ஆண்டு முடிஞ்சிச்சுன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து படங்களை நாங்கள் வந்து எடுத்துருவோம் இந்த பத்து படங்களை இன்னும் வர ஆண்டுகளில் வந்து இன்னும் ஐந்து படங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு காத்துட்டு இருக்கிறோம் ஒரு பெரிய நிறுவனமாக இன்றைக்கி வளர்ந்துட்டுருக்கு வெறும் கமர்ஷியலாக படங்களை பட்டுறது மட்டும் நோக்கம் இல்லாமல் ஒரு சோசியலாக ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு உண்மையை சமூகத்துக்கு எந்த பயமும்
பத்திரமா போடா இந்த படங்கள்ல வரும்ல அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெட்டி கையில கொடுத்து நீ வந்து நல்ல பேர் எடுக்கணும் நல்லா ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா அமிச்சாங்க அந்த வார்த்தை அந்த வரப்புல தான் நான் நடந்து வந்தேன் ஆக்சுவலி அந்த வரப்புல பெட்டியை தூக்கிட்டு அப்படி நடந்து வரப்போ எங்கள் அம்மா என்னை அமிச்சது இன்னும் எனக்கு வந்து அந்த விஷயம்ல அப்படியே ஞாபகம் இருக்கு ஏன்னா எங்கள் அம்மா வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக எங்களை வளர்த்ததில்ல எங்கள் அண்ணன் பிரபன்னை வந்திருக்கு என் தம்பி இருக்கிறான் சரோன்னு சொல்லிட்டு மூணு பேர் அண்ணன் தம்பிங்க நாங்கள் எங்கள் அப்பா எல்லாருமே சொல்லலாம் இப்போ அவ்வளோ வசதியான ஃபேமிலி இல்லை ஆனால் சாப்பாடு கஷ்டம் இல்லாத குடும்பந்தான் ஆனால் வந்து அம்மாவுக்கு எப்படியாவது பிள்ளைங்க ஜெயிச்சுன்னு ஒரு ஆசை இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்பாவுக்கும் சரி ஆனால் அம்மா வந்து அதை எதிர்பார்த்துட்டே இருப்பாங்க பிள்ளைங்க எப்படியாவது நல்லா வந்துடணும் நல்லா வந்துடணும் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க என்கிட்ட எனக்கு எங்கள் அம்மா சொல்லி அமைச்சது இன்னும் நல்லா அப்படி அம்மா வாம்மா வாணா அண்ணா வாணா நீ வாணா அண்ட் வந்து என்னுடைய மாமா வந்திருக்காரு தாய்மாமன் வந்து கௌதமன் அவர் இல்லைனா நான் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயே வந்திருக்க முடியாது அவர் தான் வந்து எனக்கு வந்து வரைய சொல்லி கொடுத்தவர் நீ வாமாமா வா வா சரவணன் வாடா எல்லாருக்கும் எங்க அம்மா நல்ல கை தட்டல் கொடுத்துடலாம் அம்மாக்கு வா மிலிரன் மகிழினி வரீங்களா குட்டிஸ் வரீங்களா வாங்க எங்க அம்மா வந்து நான் அனுப்புறப்போ மாதிரி போயிட்டு ஜெயிச்சுட்டு வா நாங்க நான் ஜெயிச்சுட்டு இருக்கேன்னு நான் நினைக்கிறேன் சாரி சாரி உங்க டைம் எடுத்துக்கிறேன் இல்ல சார் இது உங்களுக்கான நேரம் ரொம்ப நன்றி அம்மா பேசுறீங்களா இல்லையா பேசுறீங்களா ரெண்டு தெரியல ஒரு பத்து வருஷம் சொல்லிட்டே இருந்தாங்களா சரி பத்து வருஷம்னா எனக்கு ஒரு இமேஜ் இருக்கணும்ல எதுவுமே இல்லை எனக்கு எங்க அம்மா என்ன அனுப்பிச்சு வச்சதுதான் ஒரே ஒரு இமேஜா இருந்தது எனக்கு இந்த காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீ போயிட்டு வாடா அப்படின்னு சொன்னது அப்பா இல்லை அப்பா இருந்திருந்தா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இருப்பாரு அண்ட் வந்து இதுதான் மற்றபடி வந்து என்னுடைய சினிமாவிலேயே நான் பேசுறது வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நான் என்ன அரசியலை பேச விரும்புகிறேன் இந்த படத்தில் என்ன பேசியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் இந்த படத்தில் வந்து என்னென்னா லைக் இது என்ன சொல்கிறது ஒரு கலெக்டிவான லவ்வை பற்றி பேசியிருக்கேன் ஆனால் காதலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சமூக சிக்கல் முக்கியமாக இருக்கிற அந்த காஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் தான் இதில் வந்து ப்ராமினண்ட்டாக இருக்கும் அதை பற்றி தான் ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் எந்த பயமும் இல்லாமல் ரெகுலரான ஒரு சினிமாவுடைய என்ன சொல்கிறது ஒரு கமர்ஷியல் படத்துக்கான ஆரம்பம் முடிவு அப்படி இல்லாமல் ஒரு கதை கதாபாத்திரங்கள் பேசுகிறதோட ஒட்டி வந்து இந்த படத்தை வந்து நான் எழுதியிருக்கேன் இந்த படம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடித்த படமாக இருக்குது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியனுக்கும் நான் வந்து பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நீங்கள் இல்லைன்னா இந்த படத்தை நான் இந்தளவுக்கு எடுத்துருக்க முடியாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்புகிறேன் அண்டு தேங்க்யூ நான் யார் பேராவது சொல்ல மறந்துட்டா இல்லை யாராவது மிஸ் பண்ணிவிட்டா அதை செஞ்சு மன்னிச்சிருங்க எனக்கு சரியாக ஞாபகம் வரல நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ஸோ நட்சத்திரம் நகர்கிறது ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன மாறும் நினைக்கிறீங்க தெரியலையே என்ன மாறணும்னா மாறணும்னு தான் நம்ம ஒவ்வொரு படமும் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம் நிச்சயமாக வந்து காதலுக்கான ஒரு கருத்தை ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் லவ் வந்து வெறுமனே வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அவ்வளோ ஈஸி இல்லை இந்த சமூகத்தில் லவ்க்கு பின்னாடி ஒரு இந்த சமூகம் உருவாக்கி வச்சுருக்கிற கதைகளை வந்து நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் சூப்பர் சார் நிறைய எதிர்பார்ப்பு இருக்குது சார் படத்துக்கு ஸோ ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் இப்போது ஆடியோ லான்ச் ஆகிறதுக்கான நேரம் So I would like to call all our special guest director Venkat Prabhu sir director Sasi sir Kalaipuli Danu of Natchitram Nagargiradu team e medic varavum can I have all the artists actors on stage ma ellarum vaanga ma yaar yaar yes please join us on stage ellarume vaanga ellarume vaanga please come full team cast and crew remember the sequence that we worked in the morning Can I have all the technicians also on the stage, please? Technicians, please join Panikinga, Medela. And uh, 
can I have the producer Viknesh Sundareshan Avargal and Manoj Avargal on stage. Thanks for that. Sorry, Daddy. Technicians, all of you, come.